é possível começar a investir em imóveis, mesmo que hoje você tenha menos de mil reais por mês para fazer esse investimento? Olá, eu sou o Rafael Iante e no vídeo de hoje eu quero te mostrar como é possível começar a investir em imóveis mesmo que você tenha pouco dinheiro para começar. E essa é uma dúvida muito, mas muito comum é, para as pessoas que assistem aqui o meu canal. E até aqui eu vou deixar um comentário que mostra uma dúvida parecida com essa. E aí eu quero te mostrar que é possível sim fazer bons investimentos, mesmo que você não tenha 100, 200, 300 mil para começar realmente esse negócio. Eu vou te mostrar que mesmo que você tenha um capital inicial pequeno, de até 10 mil reais, e tenha também uh, condições de economizar cerca de mil reais por mês, uh, você já pode começar a pensar em investir em imóveis. E aí eu vou te mostrar uma oferta de alguns imóveis que estão à venda, que você pode comprar de forma parcelada. E aí você vai pagando ele aos poucos, em alguns anos. Mas então tá, uh, antes de eu realmente te mostrar essa oferta desses imóveis, eu te mostrar que é possível realmente fazer essa compra de forma parcelada, gastando menos de 10 mil reais para começar, e menos de mil reais por mês de forma parcelada, eu quero dizer que eu não recomendo que você já comece a fazer isso amanhã. Primeiramente, eu recomendo que você faça uma reserva de segurança. O que é uma reserva de segurança, Rafael? Uma reserva de segurança é um montante que você vai guardar e você vai deixar ele na poupança, por exemplo. E esse montante ele tem que representar cerca de seis meses do que você gasta mensalmente. Então vamos supor que você gaste dois mil reais por mês para viver. Esse é o seu gasto mensal. Então a minha dica é que você guarde pelo menos 12 mil reais e deixe deixa esse capital paradinho lá. E aí caso aconteça alguma emergência, aí você vai lá e usa esse capital para poder cobrir essa emergência. Vai que você bata o carro sem querer, ou que alguém bata no seu carro e você tem que gastar aí alguns mil reais para consertar o seu carro. Ou vai que é, você tem uma doença e você precisa gastar um pouco mais com medicação. Então esse, essa reserva de segurança, ela vai te dar segurança para você poder investir de forma muito mais segura, de forma muito mais tranquila. Legal, então dito isso, primeiro você faz a sua reserva de segurança e depois você guarda ainda um certo capital e aí você parte para essa estratégia que eu vou te ensinar e vou te mostrar agora. Então eu vou te mostrar aqui uma tabela de um lançamento de um loteamento. Então, no caso, a loteadora pegou um terreno grande e separou em vários terreninhos pequenos. E aí você pode comprar esses terrenos menores, de 100, 150, 200 metros quadrados, você pode comprar esse terreno de forma parcelada. E aí o Newton, que é um amigo meu, que é um investidor, ele usou essa estratégia de comprar um terreno de forma parcelada é, no loteamento e aí ele recebeu recentemente essa proposta, essa, essa oferta de venda de uma loteadora. E aí ele me mandou essa oferta e eu achei legal é, compartilhar com vocês e mostrar é, com números que é possível realmente comprar esses terrenos mesmo que você tenha pouco capital, mesmo que você tenha menos de 10 mil reais é, guardados e destinados para o investimento e mesmo que você tenha apenas mil reais por mês para aportar na compra desse imóvel. E aqui eu não quero entrar no detalhe se essa oportunidade que eu estou te mostrando, se ela é boa ou se ela não é boa, porque eu não fui no local, eu não fiz uma pesquisa de mercado na região aonde estão esses terrenos, então eu não vou saber te dizer se essa oportunidade que eu estou te mostrando, se ela é realmente boa ou não. Mas eu quero te mostrar ela e quero que você veja que é, independente dela ser boa ou não, você pode começar a investir em imóveis com pouco dinheiro, como foi o que fez o Newton. Então deixa eu contar de forma bem breve a história do Newton. O Newton não tinha muito capital e aí é, ele e um amigo dele decidiram comprar um terreno de uma loteadora. E aí eu lembro que o Newton ia pagando essas parcelas 
e esse investimento é um investimento de longo prazo, então você tem que ter paciência e tem que ir pagando esse, esse investimento. Mas o que aconteceu com o Newton é que com o Newton e com o amigo dele é que eles compraram um terreno, compraram um terreno e esse terreno se valorizou muito durante dois anos ou durante quatro anos, eu não lembro exatamente. Mas nessa valorização o terreno dobrou de valor. Isso mesmo. Então o terreno que valia, vamos supor, 30 mil, ele dobrou de valor e passou a valer 60 mil reais. E aí o Newton e o amigo dele conseguiram ter um lucro bem interessante porque teve essa valorização no terreno. Então essa é uma das formas de se ganhar dinheiro com essa estratégia que eu vou te mostrar agora. Você compra o terreno de forma parcelada, pagando o imóvel aos poucos, e aí você automaticamente já faz aí uma boa reserva. E aí, é, esse terreno pode se valorizar. E aí eu sugiro que você analise se esse terreno vai se valorizar mesmo ou não. Para que você verifique se essa região tem um potencial bom de valorização ou não. E aí, é, você pode ter os resultados que nem o do Newton. Do terreno se, do terreno se valorizar tanto a ponto dele dobrar ou triplicar em valor. E aí você tem a possibilidade de vender esse terreno e pegar é, e ter um ótimo lucro nesse negócio. Mas vamos, vamos parar com as introduções agora e vamos ver essa oferta para a gente mostrar na prática que é possível fazer a compra de um imóvel, mesmo que você tenha menos de 10 mil reais para aportar nesse negócio e mesmo que você tenha apenas mil reais por mês para é, fazer esse investimento. E se você não for capaz de guardar mil reais por mês, ou se você não tiver esses 10 mil reais iniciais para colocar no investimento, minha sugestão é que você comece a se planejar para guardar a sua reserva de segurança primeiro, guardar uma, um certo capital para fazer o aporte inicial, e aí sim, é, e consiga guardar também pelo menos mil por mês. Então talvez você tenha que... É, esperar um pouco mais para realmente fazer esse investimento se você não tiver nessa situação que eu acabei de falar mas se você já está nessa situação que você tem uma reserva de segurança você tem um capital inicial para fazer o aporte inicial e você tem a condição de guardar mil reais por mês eu sugiro que eu sugiro que essa aqui é uma é uma possibilidade para você mas então vem comigo para mim te mostrar essa tabela bom mas então agora nós estamos vendo a tabela juntos aqui e nós podemos ver que existem lotes aqui à venda com 160 metros quadrados, com 200 metros quadrados e com 250 metros quadrados. Vamos dar uma olhada no primeiro lote aqui de 160 metros quadrados. Ele tem um valor de tabela de R$ 70 mil, reais, 720. E eu não quero entrar no mérito se esse valor aqui é um valor muito caro ou muito barato. Então, você teria que fazer uma boa pesquisa de mercado na região ali, para saber se esse valor aqui tá um valor bom ou ruim. Mas vamos lá, no pré-lançamento, a incorporadora ou a loteadora ainda dá um desconto de 5%, o que fica é, em torno de 67 mil reais para fazer a compra desse terreno. Sendo que você pode parcelar, então, é, dando uma entrada de 10%, ou seja, 6.718 reais, e você ainda pode pagar esse terreno, é, o restante você pode pagar em 120 vezes de 826 reais. Uma coisa bem importante de eu ressaltar aqui é que todo o seu saldo devedor, ou seja, tudo que você não pagou na entrada, é, está sendo reajustado conforme a inflação. E a inflação pode ser dada pelo INCC ou pelo IGPDI. O INCC, é o que eu vou mencionar aqui, é o Índice Nacional da Construção Civil. E ela mede a inflação de quanto que uh, os materiais de construção ou a mão de obra para construir estão aumentando com o passar do tempo. E aí, as incorporadoras e loteadoras usam esse, esse índice para poder uh, reajustar os valores das parcelas e do saldo devedor. Então, esse, esses 826 que eu acabei de mencionar, que você vai ter que pagar mensalmente, se você comprar é, esse terreno, por exemplo, ele vai sendo reajustado e aí é, esse valor vai sendo aumentado. 
E aí talvez na última parcela você tenha que pagar algo próximo de mil reais por, por causa desse reajuste. Então eu sugiro que você faça aí uma simulação de quanto que vai ser esse reajuste mensal e aí você verifique se o seu orçamento realmente comporta esse tipo de compra. Então eu sugiro é, que você faça aí uma boa análise para ver se você está na condição de realmente poder fazer essa compra, fazer esse investimento antes de você realmente fazer esse investimento. Muitas pessoas ficam muito tentadas a começar a investir nesse negócio é, porque tem a possibilidade sim de investir com pouco dinheiro, mas eu sugiro que você primeiro tenha aquela reserva de segurança que eu falei no início do vídeo, segundo que você tenha esse capital para dar de entrada e que terceiro você verifique que se você realmente tem é, essas condições de guardar mil ou mais por mês para dar é, para pagar mensalmente esse negócio. Então Pessoal, esse aqui foi o meu vídeo para explicar e mostrar que é possível realmente começar a investir em imóveis, mesmo que você não seja um milionário, mesmo que você tenha apenas um capital inicial para fazer isso. Eu conheço dois investidores que começaram dessa forma que eu acabei de te falar. Um eu já comentei nesse vídeo que é o Newton e o segundo foi o Adalberto. O Adalberto não, desculpa. O segundo foi o Joelson. Eu não sei se o Adalberto realmente, não lembro se o Adalberto realmente começou dessa forma. Mas é, essa aqui é uma forma sim de começar, essa aqui é uma forma sim de começar pequeno, porque você vai entendendo do negócio conforme você vai fazendo. E aí você pode muito bem, depois que esse, que esse terreno ficar pronto, depois que a loteadora entregar esse terreno, você pode muito bem resolver construir sobre esse terreno para poder mais tarde vender essa construção. Ou daqui a pouco você pode morar nesse terreno também, nessa construção que você fizer sobre esse terreno. Então as possibilidades aqui são várias. O importante mesmo é você entender que você não precisa de 100, 200, 300 mil para realmente começar a fazer esse negócio. Minha sugestão, se você quiser fazer esse negócio que nem eu falei, é primeiro faz uma reserva de segurança, segundo, é, consegue é, guardar um certo capital para dar de entrada e terceiro, você paga mensalmente essas parcelas. E aí se você conseguir guardar mais do que mil reais por mês, se você conseguir guardar dois mil reais por mês, daqui a pouco você pode pagar duas parcelas por vez. E aí ao invés de você pagar durante 10 anos esse terreno, você paga durante cinco anos. Então aqui é uma forma de você conseguir reduzir o tempo para fazer o investimento. Mas você pode ver que são 10 anos ou são 5 anos para esse negócio acontecer. E aí você tem que entender logo de início que esse negócio é de longo prazo. O Newton, por exemplo, teve que esperar 4 anos, se não me engano, para que esse terreno dele valorizasse e dobrasse de valor. E aí, minha sugestão é que se você quiser entrar nesse negócio, como eu te falei aqui, que você é, já entre sendo paciente, já entre pensando no longo prazo, que você vai estar fazendo um investimento mensal e que provavelmente esse imóvel possa se valorizar e que você vai conseguir vender esse imóvel mais tarde ou que você vai conseguir fazer uma construção mais tarde. E aí, para você ter certeza se realmente é um bom negócio ou não, eu vou fazer outros vídeos para te mostrar isso. Ou eu sugiro que você clique aqui no link da descrição, porque eu desenvolvi um e-book, que é o Método Investidor Completo, onde eu explico com muito mais... com muito mais... onde eu explico com muito mais assertividade como é que você analisa e verifica quando é uma boa oportunidade ou não comprar um imóvel. Então, se você quiser aprender a fazer isso, clica no link aqui embaixo para conhecer melhor o método investidor completo. E é isso, pessoal. Eu espero ter mostrado aqui de forma bem, bem interessante que é possível começar mesmo que você tenha pouco dinheiro. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário. Se você gostou mesmo, curte o vídeo. Se você não gostou, descurte. Qualquer interação que a gente tem aqui é melhor do que nada. É muito bom para mim saber é, se você gostou ou se você não gostou, porque aí eu posso é, 
buscar assuntos que as pessoas mais gostam. Então, por favor, me deixa aqui embaixo um comentário, me diz o que, que você achou. Se você quiser se aprofundar mais, clica no link para conhecer o método investidor completo. E é isso. A gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais.